Բանի <gülüyor> <gülüyor> բոլոր նախարարներին թե շրջակա թե մյուս նախարարություններին անպայման հորդորում ենք եւ ժամանակատվածում որպես իրենց ուժեր միջոցները բերեն միջակի եւ այլ եւ այլ մասնավորապես բարբերաբար տեղեկատվություն ենք տրամադրում այնպես որ քարոշության առումով նույնպես աշխատանքներ են տարվում մենք պատճաստ ենք բոլորնել օկներ այդ անտանության ու մուղազ միջոցառումների իրականացման մասով պատճաստ ենք բոլորը երկրությամ առաջում ասկան Շաշրորկայություն Պան Գյուրեյան, ես ձեզ կվերադարմ են մի այն հարցով, որը կապված է ռիսկի և տեղեկատվական համակարգերիտ, դու բնուշեցի կմրդեին անտանգության խնդիմեց, հաղոք սղթի մեր բանախոսը հրդեին անտանգության տեշցումից բացակայում են, բենց կարծվում մեր կործ ընկերնում է, որոշ հարցեր կկնարկեն և կպագեն այդ բացեց։ Անկախ փորձագետ ահատների ռիսկի կարողանում բնագավառում շփալ Սարքսյան դուք բազմապիսի փորձ ունեք տարբեր երկրներում ահատների ռիսկի ամբողջական կարողանման համակարգեր այդ կապված որը վերաբերում է թե բնական թե մարդածին ահատների եւ մենք ձեր հետ աշխատում ենք մի շարք ծրագրերի շրջանակներում եւ ամեն անգամ երբ որ խոսում ենք հրդեհային ամտանգությունից ինձ ռիսկերի կարողանումից մեն հիմնական խնդիրներից մեկը բա տվյալներն է տվյալների թե հանպատասխանությունը իրականությունը թե տվյալների լրիվությունը որոշ դեպքերում տվյալներ կան չկա դրանց անանդիցիկ մասը եւ այլն ճշգրտություն արդյականություն վերլություն որեք էլեմենտներ այդ կապված ձեր փորձի ձեռնելով ինչ է պետք է այդ շատ ճշգրի տվյալների շարքը ռիսկի կանոնման բնագավառում Եվ ինչ հիմնական խնդիրներ եւ բացեր եք դուք տեսնում այսօր այդ ուղությամբ եւ նաեւ ինսիտուցիոնալ փող հարաբերությունները կառուցների տվյալների կարող են բնագավառում որտեղ բոլորիս համար գաղտնիք չէ որ շատ դեպքերում ինչպես խոսում են անտառի թվերի մասին նույն կարգում խոսում են աղետների թվերի մասին աղետների երկող կամ բխող կորուսների թվերը ընդհանրապես իրականության հետ չունեն ընդհանուր գծե որտեղ չի առնում այդ համակարգը մեթոդոլոգիական հիմքը չկա եւ այլն խնդրում եմ ձեզ մեկ երկու բառեր ներկայացնենք ինչ վերաբերում է տվյալների այսինքն վերանակ նույնիսկ թե ինչ բնագավառից են խոսում տվյալները դա ամեն ինչի սկիզբն է այսինքն եթե մենք խոսում ենք յուրա որևէ խնդրի կառավարման կամ այդ խնդիրը լուծելու մասին մենք պիտի ունենանք վստահելի տվյալներ այդ տվյալների վրա կառուցված որոշումներ եւ այլ եւ այլ եթե նայում ենք հրդեհներին ավետներ ռիսկերին վազեցման տեսանկյունից այստեղ ուղակի առանց չգիտեմ ստույգ ճշգրտված տվյալների բազայի եւ այդ բազայի վրա հիմնված անալիտիկ աշխատանքի ուղակի որոշումներ ընդունել հնարավոր չի որովհետեւ լորիվ անկերս լինենք ու միայն չկապենք դա հրդեհին անտառային հրդեհների հետ պետք է ասել որ այսօր ադրության մեզ մոտ աղետների կառավարման ընդհանուր խնդրի մեջ տվյալների կառավարումը ամենաթույլ տեղն է 
Da cine și-a năcut, vor numi cine că institut ne-a vorbit că te vei numi Hava cu mine. Cum e închis, Harke? Iar de strani stau să te avea aici, arca că e aici, că e în Haraci, nu? Epici, aici când Hantiri Naev a scăzut un iar din Hat cum e Caravac în Comis. De la Sincrana mea, am mers apa să-i spun, ai vorbit cu un exat ușat, dar de Caravac în Voloșune, Razmavac în Nerevan, eu văd că învață. Am întâlnit de vârnele de tăcăn, sunt în gândul masin, portal, ște marean, evel, evel, evel. Nu ne vei avea lume am întâlnit de care vârme mas ne vrea pe antarani hardeni. Și am văzut în stăzvele mi e pici de tăcăn, eu am depus mas ne acțiuneam, fără coș mi a zgâin de tăcăn. Iar frântire, iar când am mas ne vor cei antarani cei mi a învățat de lume, vei avea lume. Hayastanin sparnatsov bolor vatanerin, nanatsi tsakov avetnerin, patmakan tvernerin, yan tadrum er vor da piti unen hashat mets analitsik heng, vor dran piti da piti hasaneli lini bolor karutsnerin, institutnerin, unen ha tarber makardakner hasanelutsyan yev ali yev ali yev ali. Neman inițiativa ne gherelen, eli tarber gheratersunerum, tarber mijazgain kazmakerptsuneri komits. Ima tesek Եթե մենք նայում ենք աղետների ռիսկերի կարավարման տեսանկյունից, ընդեղկան որոշակի կոնպոնենտներ, որոնք հերթականության, պայսիկն կայլ արկայլ իրականացվում են որպես մի ծիկլ այդ կարավարում է էվեկցիվ սարկելու Եմ վտանգների մասին անհրաժեշ տվյալները, այսինքն լինի դա ազգային մակարդակով, թե լինի դա մարզ-մարզ, այսինքն ոչ կարտեզագրում ունենք լիարժեք, որովհետև ռիսկը գնահատելու համար մեզ պետք է ունենար Եթե խոսում ենք մի զորցարումների պլանավորման մասին, այսիքն ունեք ունենք ռիսկերի նվազեցման, վազա ունենք աղետներին պատրաստվածության կոնպոնենտ, ունենք աղետներին արձագանքման կոնպոնենտ, ունենք կարիքների գնահատման կոնպոնենտ, այսիքն այդ յուրականչվը խնդիրի հենքում հիմքում ընկած է տվյալների արկայությունը։ Հիմա այն ինչ վերաբերում է հրդեղներին, բուսացած տարածքների կամ անտարային հրդեղների։ Որոշակի տվյալներ, այսինքն հրդեղավտանգության մասին, սեզոնային և այլը այդ տվյալներ իհարկ է տարին է շարնակ, ռեգուլար հավակվում էր հիդրոմետ ծարայու� որ տեղա դակութակվում, դրանից հետո ինչ կայլեր են կատարվում, որ գերատերսյունը, որ պիտի անալիզանի, որ գերատերսյունը, որ պիտի որոշում կայացնի, թե սերանից հետո ինչ պիտի անենք, պիտի կանխարգելիս միջոցարում ան որոնք պիտի լինեն բաղական տեղայինացված, այսիքն խոսկը վերաբերվում է, այսինքն երբ որ խոսում ենք հրդեղների մասին, դա չի նշանակում, որ ամբող չանրապետությունը վարվում է, այսինքն ունենք որոշակի տարածքներ շատ որոշումներում ուղակի շեշտված է, որ սա առաջնային խնդիր է, պետք է ունենալ ազգային տլարների ազգային բազը, որը պետք է կաղավարվի բարձ էր մակարդակում, որը պիտի ունենա անալիցի կնարավորություններ, որը պիտի որոշիչ լինի որոշում կայացնողների համար։ Այդ որոշում կայացնողներն էլ պիտի ունենան տարբեր մակարդակներ, այսինք էլ մարզային կլինի, դեր որոշակի խնդիրներից երմերով բնական է։ Եվ չեմ ասում, որ այդ տվյարներով մենք ծաղոքսերտի այդպիսի համակարգ չունենք, որպես այդպիսին, այսիքն համակարգ ես ինեք կատի ունեն։ Ես գիտեմ, որ արտակարգ իրավիճակների նախարությունը արդեն ներկայացրել է հայացակարգ, 
այդպիսի համակարգ մշակելու կարծ եմ մի դրավտում դրված է եւ այդպիսի ցանկություն եւ մտադրություն կա որպիսի այդ համակարգը մշակվի բայց գերգին որպիսի այդ համակարգը մշակվի պիտի ունենանք համակարգված բոլորի համար հասկանալի եւ հասանելի տվյալների հավաքագրման կոդավորման պահեստավորման նրանց իրագործման տարածման այդ ամբողջ համակարգը պիտի լինի նո ավետների կառավարման տեսության մեջ գոյություն ունի հատուկ այդպես տերմին կոչվում է emergency information management այսինքն ավետների տեղեկատվական կառավարը հա այդ հասկացողությունը մեզ մոտ ցավոքսերի բացակայում է մենք ունենք էպիզոդիկ ասենք ասած ըստ կարիքի ստեղծված որոշակի բաներ որոնք ցավոքսերի իրանի կապված չեն ես կարող եմ ասել որ մի քանի նման նախաձեռնություններ եղել են ես օրինակը բերեցի UNDP կատարած աշխատանքի արտակար իրավիճակների մեկոլոգիաների հետ բայց ինչեւ ես վերջեւ ես մտավորապես 7 տարի եվրոմենցան ֆինանսավորման ծրագիր է իրականացվում այդ հայվան երկրների գործընկերության սահմաններում որի նպատակներից մեկը ռիսկ ատլաս ստեղծելն է հենց վերաբերում է տեղեկատվության հավաքագրմանը նրանց համակարգմանը կոնսոլիդացմանը եւ այլ եւ այլ ստեղծել է ինչ որ մի գործիք որը ցավոք սերտի էլի չի գործարկում ես գիտեմ որ դրան շատ մասնակցություն է մեծ ունեցել մեր գիտությունների ակադեմիան եւ արտակարգ իրավիճակների նախարությունը բայց բանը նրանում է որ տպավորություն է ստեղծվում որ այդ այդ խնդրին հետևողական մոտեցում չկա ցավոք սերտի այսինքն կան միջազգային ծրագրեր կան նախաձեռնություններ յուրաքանչյուր նախաձեռնություն երբ որ կարդում ես ամբողջ կոնցեպտը ծրագրի կարծես թե ուղղված է նրան որբիսի վերջապես ունենանք մի բան որը կհարաբերի եւ օկտագորցվի շատ լավ օրինակ ունենք ասենք GIZ-ի հետ կապված որը անտառների կառավարման համար համակարգ է ստեղծել տեղ ծրագրի դարթեն 7 տարի ընթանում է աշխատում էին դյուղ նախարության հետ ծանոթացել են գիտենք որ ծրագիր պատրաստ է ինչ որ արմով փորձարկվել է շատ լավ հենք է լավ պլատֆորմ է որտեսի եւ դա հնարավորություն է տալիս որտեսի ոչ միայն անտառների կառավարման սպեցիֆիկ հարցեր լինեն բայց նաեւ հրդեհների կառավարումը որտես անտառների պատվանության խնդիր հա ում ցավոք սրտի այդտեղ է հիմա նույնիշ խնդիր էր կա ընդունենք չգիտեմ տարբեր ձեռնարկումներով մի քանի նման ծրագրեր է ստեղծված բազաներ է ստեղծված նա այստեղ գերատեսական խնդիր կա վերջերորդ պիտի հասկանալ թե այդ եթե ուզում ենք ազգային դենս պորտալ ստեղծենք տվյալների ով է պորտալը կառավարելու այստեղ ոչ թե մենակ սա այդ պորտալի սեփականության հարցն է այդտեղ լուրջ կառավարման խնդիր կա այսինքն երբ որ ասում ենք հասանելի լինի բոլորին մենք ինքնուրույն նկատնենք պետական գերատեսություններ, ինքնուրույն նկատում ենք ակադեմիկ շրջանները, ինքնուրույն նկատում ենք համալսարանական այսինքն բողական համակարգը, գիտնականներ եւ այլ եւ այլ։ Ինչպես դա պիտի կատարվի։ Մա մինչև այսօր նման համակարգեր որ ստեղծվել են, դրանք որոշակի նախարարությունների կարծես թե հովանը տակ են։ Թե ինչպես դրան պիտի իրար հետ ինտեգրվեն խնդիրը։ Այս հարուվում ես ծնում եմ որ կառավարությունը լուրջ անելի ունի հասկանալու համար թե ով է լինելու վերջին վերաշվով այդ տվյալների տերը եւ ով է վստահեցնելու որ յուրաքանչյուր գերատեսություն իր մանդատի սահմաններում միշտ վստահ է լինելու որ այդ տվյալները հասանելի են եւ կարողանալի են այդ տվյալները աշխատել այստեղ եւ կոորդինացման խնդիր կա եւ տվյալների համընդհանուր կոդավորման խնդիր կա որովհետեւ տարբեր գերատեսություններ տարբեր կոդերով են այդ տվյալները հավաքագրում եւ պահեստավորում ինչ քան որ ինչ քան որ մենք տեսնում ենք եթե ուզում ենք լուծել ավետների ռիսկերի կառավարման մասնավորապես անտառային հրդեհների կառավարման խնդիր առանց այդ համակարգված տվյալների ուրեմն կառավարման խնդիրը դուծելու մենք առաջ չեմ գնա
շնորհակալ ցուրտ ռոմս ասքսեն շատ համապարփակ ներկայացման համար ես վերադառնում պարոն Գյուրյան եւ խնդրեմ շատ կարճ է պարոն Սարգսյանի ասացի հիմա ուրա բոլեն են հիմնական բացերը տեղեկատվական համակարգի հետ եւ ինչ ձևով է այդ համակարգը այսօր գործում արտակարգ իրավիճակների գերատեսության ներքո երկու բառով եթե կարելի տեղեկատվական համակարգի բացեր այսպես կարծես թե մենք չունենք փորձում ենք բաց լինել հա մենք ողջ ինֆորմացիա նույնիսկ անտառային օրդենների վերաբերյալ յուրաքանչյուր ամիս տանում ենք շրջակա միջավայրից հարթանաս տարված տարածքների հեկտարներով այնպես որ բոլորավուններով չեն կարծում որ բաց կա այսինքն դուք համարում եք որ նման խնդիր չունենք ामगोरी <laughs> 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 हरेवान <laughs> हमारे որը տվերներ է տարածքի վտանգների հետ կապված սկսած համայնքի խոցելությունից վերջացրած տարածքի բնական ֆիզիկական պարամետրերով կլիմայական պարամետրերով եւ այլ եւ այլ եւ այլ որի հիման վրա այսինքն եթե մենք լուրջ խոսում ենք խնդրի կառավարելի լինելու մասին որի հիման վրա կոնկրետ այդ տարածքի համար պիտի կարողանան մշակեն եւ հասկանան ամենը վատագույն սցենարները ինչ կարող է լինել որից հետո պիտի հասկանան այդ դեպքում սա կանխարգելիչ խնդիր է այսինքն մենք կարող ենք այնպես անել որ աղետի չդանք թե չէ կարողանալու դրանից խուսափել ինչ ինչ պատճառներով դրա համար մենք պիտի պատրաստվենք այդ աղետին եւ պիտի փորձենք նվազեցնենք այդ աղետի որոնք են հնարավոր վնասները հա հիմա մենք այդ պիսի բան չունենք ուղակի մենք չունենք համայնք համայնք կամ անտառ տնտեսություն սենց ասած ռեզերվային կամ ոնց որ ասում են կոնտինջենսի պլաններ որովհետեւ այդ կոնտինջենսի պլաններն էլ թերվադրեն թե համայնքի զարգացված զարգացման խնդիրները թե համայնքի ռիսկային խնդիրները թե համայնքի հետ կապված կամ անտառ տնտեսության հետ կապված որոշումների կայացումը սա մասին է խոսքը թե չէ ես ինչի ասեցի հա իհարկե դեպի տվյալներ հավաքվում է տվյալները փոխանցվում է SMS-ներով ապա կատարում եւ այլ եւ այլ բայց այստեղ համակարգված տեղեկատվական կառավարման խնդիր չի լուծվել առանց դրա մենք էֆեկտիվ աղետների ռիսկի կառավարման մասին խոսել չենք կարող ավելին ասեմ ազգային ռազմավարության մեջ աղետների ռիսկերի կառավարման տեղեկատվական կառավարման խնդիրը դրված է որպես պրիարիտ է այսինքն կառավարության կողմից հաստատված հա էլ չեմ ասում որ հրդեհներն այդ կապված ռազմավարություններում նույնպես դրված է որպես պրիարիտ է նա մնում է որ այդ խնդիրը մասնագետները հավաքվեն որոշ մանկան եւ լուծ են սա մասին է խոսք շնորհակալ խնդրեմ արդեն բարձ դարձավ ինչի մասնը խոսք ասեմ որ մենք բոլոր հերավոր համայնքների խոցելի արտակարգ իրավիճակների տեսանկյունից ունես խոցելի համայնքներում փորձում ենք իրավիճակը ուրեմն քիչ կարգավորել նախ մոտ 33 համայնքի ուզում ենք ավտոմեքենան այդ տրամադրել անտառան մերս որոնք որ կարող են առաջնային արձագանք ունեն երկրորդը 1 ամիս թե 2 ամիս առաջ արդեն մենք կառավարությանը ներկայացրել ենք որ անտառաներս բոլոր այդ համայնքներին անհրաժեշտ է տրամադրել պարզագույն հրդեհաշիշման վրա գործիքներ։ Ուզում ասեմ որոշակի աշխատանքներ տանում ենք այդ ուղության որովհետև կարանք խոցել այդ համայնքներին գոնե 
սկզբնականի շոր գործիքներ համար որպեսի նրանք կարողանան արձագանք էլ նույնիսկ տարածքային կառավարման նախարարություն արձագանք եղավ նրանք մեզ խնդրում էին տրամադրել այն ցանկը որով որ մենք առաջարկում ենք մենք եւ ցանկը տրամադրեցինք եւ պատրաստենք տրամադրել ուրեմն նրանց տեխնիկական բնութագրերը որպեսի կառավարանք մենք դա լավ հասկանում ենք ռիսկերը եւ փորձում ենք իր շոր ձերին մեր ոմ նարարություններ սահմանելու լուծումներ տան իսկ իր վերաբերն է պարսարության հարցերը ոմ իհարկե ես կարծում եմ որ այդ բնագավառում դրերը սահմանիքներ կան իսկ մեր մասով մենք փորձում ենք այդ լուծումներ այդ դիղանակով շատ շնորհակալություն ես ուզում եմ կրկին արձագանքելու ցանցնում կանխարգել մանը եւ այդ կապակցան կրկին ողջունելով կապանի անտրտնտեսության տնային ցանցում մանուկյանին ունեմ ձեզ դիմեն երկու հարցով մենք շատ լավ գնում ենք շատ լավ խոսում ենք բայց դուք եւ ձեր թիմը եթե կարելի այդպես ասել առաջնագծում եք օրորի դեմ արդեն մահետի դեհի մեծ ծավալի փոքր ծավալի համայնքների ներկայացիչների հուսուսի տնած ձեր գործնական փորձի ձեռներով բանալուկյան հրդեհների կանխար կանխարգելման հիմնական ուղիները, որը դուք տեսնում եք պրակտիկ դաշտում, եւ ինչ բացեր ունեք այդ միջոցառումները իրականացնելու։ Մենք միշտ խոսում ենք հրդեհների հետ պայքարելու, բոլորը շատ լավ գիտակցում են, որ ցանկացած մեր դրում կանխարգելման մի քանի անգամ մի վերջո ավելի ձեռնարկու եւ տնտեսապես ավելի արդյունք ունեն այդ քանին դումաները, որ ծածվում են արձագանքները բայց տենդենցը կարծես թե շարունակվում է ձեր կարծիքով հիմնական կանխարգելման ուղիները եւ բացերը կոնկրետ կապանի անտրտնտեսության օրինակով շնորհակալություն ուրեմն նախնեք տարածներ կապանի անտրտնտեսությունը ունի 38459 հեկտար տարածք որից անտառածածք է 35082 հեկտարը որ հենց սկզբից շրջակամ ջավայի նախարար Էրի Գրիգորյանի հրամանով մենք մասնակցել ենք բոլոր տեսակի հրդեհների նորմալ բոլոր անկախ սեփականության ձևից համայնք հատուկ պահպանող կամ մասնավոր եւ պիտի կարևորենք որ այս պահին հայաստանում չկա մասնագիտացված հակահրդեհային անտառների առումով մասնագիտացված կառույց այդպիսի հնարավորություն չունի ոչ այնի ոչ այն տարը այսինքն մենք գործիքակազմի առումով ըստեցեն զրոյական նկարդակում ենք եւ հրդեհների մարման արդյունավետությունը այս տարի մեր տարածաշրջանի պայմանավորված է եղել մեր հանդեր մեքենային տեղակայված հակահրդեհային սարքով որը ունի բարձր անցանելություն եւ ըստեցեն այն մեքենաները ծառայել են մեզ որպես ջրատար մենք մասնակցել ենք անգամ Արցախից Հայաստան նորթապանցման փորձ ունեցող երեք խոշոր հրդեհի մարման այնի աշխատակիցների միասին։ Այսինքն կանխարգելման քայլերը շատ են եղել։ Բայց ուզում եմ նաև ֆիքսել, որ անտառային ոտուց հրդեհ չի լինի։ Այսինքն կանխարգելում պետք է լինի համանքը։ Եվ այստեղ մենք կարող ենք աջակից եւ մասնակից լինել, բայց դա մեր բերակատարությունը չէ։ Մայր ասում որ հայանտարի աշխատակից հաստոյության հրդեհների ժամանակ պետք է ընդհանուր ուղեկցորի դերակատարություն տանի իրավական ընթացակարգն ու ասում բայց նույն օգոստոս ամսին նոր մասնաճյուղը օգոստոսի 6-ից սկսել որ Պարոնի Կազգային պարկում դա դեմից մեր տարածքը չէ բայց էլի նախարարի հրամանով եղել են Պարոնի Կազգային պարկում այնտեղ է եկել նորային իրագարձական խումբը Եվ անտեղից ենք սկսել ու համապարած այդ քայլերի ընթացքում չի եղել օրս ու որ հայանտար փողակի կապանի ընտրտեսությունն ասնոճումը նվազագույնը քսելի աշխատող եւ յոթ մեքենայով չմասնակցի հարդարների մեկ ուսացման ու մարմանը։ Այս առիթով ուզում եմ ասել նաև 
Գրեք հիմա խնդի նա է, որ հանանքները իրենք էլ այս տարինց գացին այդ բերը։ Նկատիոնը ոնենք է եվս հասկացա, որ ես ասվեցի, որ գել ունք, որ ատնք առավին կործնել։ Եվ ունենք եվս կնխագիրման Հայրդությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ
կամ լերներում կատարված աղետների դեպքում ոչ պրովեսյոնալ կամավորի մասնակցությունը նույնիս կավելի վտանգավոր է, որովհետև պիտի կարողանանք լուծել նաև իրենց անվտանգության խնդիրը, լիովին համաձայն եմ ձեզ հետ, բայց դա նույնպես կարավարության կողմից հայացակարքերի մշակման, ոչ մի կամավոր չեմ կարծում, որ կամավորներ նուզում են վտանգի տաղդնել իրենց կյանքը, � կարավարության այդ որոշումների և կրել դրանք բամբոս պատասխանատությունը, բայց նաև հղվելով մեր գործում կերների ասացներին համայնքը պիտի լինի էս գործ ընթացների ակտիվ մասնակից, որվտև վերջի վերջո մենք ենք պատասխանատում էր համանքներում խնբերի ձևավորումը, պրովեսյոնալ կամ ավորհական խնբերի, իրենց ապարովելով արդահակուստով, բոլոր անաժեշտ անհատական պարխունության միջոցներով եվ ալում և հույսովում Հայցորդնեն խոսում համակարքի իրավիճակի գնարկման ակմ հայտ է, որ տարբեր միջոցներ կան ծեղնիք, ապես ես էլ այդ խնդիրները լուծելու ամար, լիբանանի որինակով տեսանք հդեների մոտելավորման եվ այլ ունչիրա եվ ես աշխատում են տարբեր կ Եվ տնտես ապետ արդյունավետ լուծումների տարբերակներ կարլի կիրանրել։ Նախ հպարտությամբ կարող եմ պաստել, որ Հայաստանի ամերիկյան համարսարանը իդեմ ես հագոպյամբ նապահպանական կենտրոնի կիչ հետազոտական ծրագրում, ծրագրիրը, որ իմ մեջ մենք ներգրավված ենք որպես համնկերության անդամ, կոչում է ռիսպոնդրոն, ծրագրի նպատակն է արդի տեղեկատվական տեխնոլոգյաների լուծումներով, պորձել ոգնել առագ Ոչ թե փոխել այսօր առագարձանագողի աշխատանքը, ոտև դա հսկայացավալ պրոցես կարող է լինել, այլ փորձել ոգտագործելով նոր տվյալներ և ավելի ուղորդված տվյալներ, շատ ավելի էվեկտիվացնել հետազոտական աշխատանքը, մենք արդ ենք ունեցել կնարկումներ անցկացնել իննը տարբեր առագարձագանքման կազմակերպությունների հետ, որոնք ներկացնում են երկրներ, ներկացնում են Հունաստան, վրանսյա, նիդերլանդներ, բուլղարյա, շնրակարցին, իմ գործ ընկերները Հայաստանից շատ տիպիկ ներկացրեցին բոլոր այն պրոբլեմները և բացերը, որ մենք ունենք Հայաստանում, հիմա ի ուրախություն մեզ կամ ծավոք սրտի այս բոլոր պրոբլեմները ա Ամենակ արևոր պրոբլեմներից մեկը, որ պարոնսարկսյանը նշեց, դա ինվորմացիայի ոչ էվեկտիվ ղեկավարումն է, այսինքն մենք չունենք մենք և շատ երկրներ, բացարությանդ նիդերլանդների և վրանսյայի լավ համակարգ, որտեղ բաշխվում և հասանելություն ապահովում բոլոր են կազմակերպություն Այդ համակարքերը ներդրված չեն։ Եթե նույն իսկ ներդրված են, որոշակի միջոցներ ձեր կարնվել են և դրանք ստեղցվել են, դրանք չեն գործակվում էվեկցիվոր են։ 
դա ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է եւ երկրորդ ամենակարևոր խնդիրը նաեւ որ կառավարության տարբեր բոլոր միջերատեսչական այդպիսի էֆեկտիվ աշխատող համակարգ գոյություն չունի երկրում որ որովհետեւ մենք ինչպես նշեցինք հայ անտառը այն չէ շրջակա ջավայի նախարությունը բոլոր տարբեր գործառույթներ ունեն բայց իրենք բոլոր նույն խնդրի այդ աղետի ժամանակ բոլոր պիտի ներգրավվեն որովհետեւ կարողանան էֆեկտիվ լուծում տալ այ այդ միջերատեսչական կառույցը նույնպես չի գործում ոչ մեզ մոտ ոչ շատ եվրոպական երկրներում մեր հետազոտական աշխատանքը հիմնականում միտված էր աղետի ժամանակ պլանավորման գնահատման եւ միջոցառումների ձեր առնելու պրոցեսներին կամ ընթացքին բայց բոլոր արագ արձագանքողներ ու հետ մենք քննարկումներ ենք անցկացրել միաբերան նշել են որ կանխարգելումը իրականում ամենակարևոր քայլն է աղետի ղեկավարման պրոցեսում եւ մասնավորապես կանխարգելումը ոչ թե նախապես այլ կանխարգելումը կանխարգելման գործ ընթացները բարելավել երբ որ աղետն արդեն կայացել է աղետի ծանիչապես հետո հանգստանալ իրավունք ունի պետությունը մենք պիտի փորձենք հավաքված տվյալները հավաքված փորձը անիչապես անալիզանենք եւ փորձենք մեր կանխարգելման միջոցառումները ավելի լավացնել սա ամեն ինչն է ինչ որ մենք ենք հասկացել ենք քննարկումների արդյունքում կարծում եմ մեզ շնորհակալություն սահուն անցնելով ձեր նշած զարգացած երկրներին ես մեն ողջում եմ մեր հյուրերին այսօր մեր բանախոսներից է պարոն դենիս ֆյորեն որ ներկայացնում է ամենը անտառային ծառայությունը բանֆյորը ձեր ծառայությունը հատուկ ուշադրություն է դարձնում հրդեների կառավարման հիմա խնդիրներին մենք ձեր գործ ընկերներ է տարիների ընթացքում բարոկանին բանակցումներ եւ տեղեկացության փոխանակում ենք իրականացրել լսել են մեր գործ ընկերներին գուցե որոշ չափով տեղյակ լինելով հայաստանի իրականությունից ինչպես է կարծում ձեր տեսակետից հաշվի առնելով ամենայի փորձը որոնք են այն հիմնական եւ առաջնորդ ուղղությունները որոնք կառավարությունը հաշվի առնել եւ որոնք դուք կարող եք եթե ոչ խորհուրդ տալ ապա համարել որ դրանք իրարել են հայաստանի համար Uh, good afternoon and uh, thank you for allowing me to participate on this uh, panel. So I like, just briefly want to explain and talk to you about fire management in the United States and a few key lessons learned that we've, we've adopted over the past uh, 84 years. Federal fire policy was designed to provide a common approach to wildfire management for federal agencies and has evolved significantly over the past 84 years. As an example of that evolution, in 1935, the US Forest Service instituted the 10 a.m. rule, which meant preventing all human-caused fires and containing any fire that started that day by 10 a.m. the next day, thus leaving many options for managing fires other than full suppression So that is, was an ag aggressive approach to suppressing all fires that started on all landscapes. Current policy, which was redesigned in 2009, is now able to provide land management agencies more flexibility when making decisions on how best to manage a human or lighting ignited fire. Now fires can be managed to achieve multiple resource goals and benefits. and different objectives and management strategies can be utilized on multiple portions on a fire. As an overall observation, the general public's and government's attitude in the United States towards wildfire has certainly changed for the better, thus resulting in more acceptance of fire's role in the ecosystem. Since federal agencies are constantly trying to improve and learn from past mistakes, I'll share with you a few lessons learned during the implementation of previous fire policies. 
that are relevant today. First one, developing and maintaining partnerships is the cornerstone of any successful fire management program. No agency can manage fire independently and the reliance on interagency collaboration is critical because there are limited budgets, increase in complexity of fire management and fires within the wildland urban interface where people are developing homes and living in the forest, and longer duration fire seasons and increase of vegetation growth on the landscapes. So over time, fire management has become more complex. Another key lesson learned, importance of pre-fire season planning. And here are several options that local, state, and federal or municipalities can do to help with pre-season planning. Commit to developing an interagency wildfire response strategy or simply an operation plan before fire season by identifying key values at risk and areas of sensitivity. Establish fire management goals and objectives and how you will share resources such as firefighting crews, equipment and supplies, and how they will be funded. And third, realize that the citizens and the general public are critical. It is so important that you involve them and communicate with them often and transparently. It's important that they clearly know what is going on during fire season and when managing a wildfire response. And lastly, I think this is really important, encourage and empower communities to become fire adapted or fire wise. They need to understand and be prepared when a wildfire approaches their property. So again, just to recap, the three lessons learned, developing and maintaining partnerships, importance of pre-fire season planning, and involve the public. Thank you very much. Uh, thanks for a very comprehensive and very precise description. Just one more question, if I may, with regards to one or two very practical cases when you are talking about encouraging communities. Could you bring one or two single example how it looks like, like what did you do, etc.? Sure, I can answer that for you. Uh, in regards to connecting with communities and empowering communities, we set up what we call community wildfire protection plans. And that was in a collaborative approach where we had federal agencies, county, city, and municipal, and local communities come together and meet to develop a strategy on how to manage the many aspects of fire management. As an example, in that plan, we strategized and discussed how they would evacuate in case of a, of a wildfire approaching their property, how they could mitigate vegetation around their homes in case the fire does burn, and they can Im improve the possibility of their, fire, their house surviving a wildfire. We talked about how we could sign and evacuation routes. We determined how the community can work together collectively to do cleanup of properties, removing vegetation. We also talked about in that plan how we will communicate in the event that there is a wildfire approaching private property, what the communication is. So by, by having a plan, we were, it allowed those communities to become prepared um, in advance of any type of fire or emergency response. And, and I want to point out here another advantage to bringing the, the agencies together collectively with the communities is it was a really an opportunity to form relationships and put a face to, of the federal government and local governments to the public. They actually get to, we meet, we met in people's homes, in their garages, we had dinner together, we, we, we found a common understanding of each other's perspectives and that was really important with developing trust 
between the local governments and the public. And, and where that pays dividends uh, is when we actually have to test that system of an emergency response and do an evacuation. There's trust, there's understanding, there's commitment by all parties involved. And that, and that, that leads to, uh, uh, one, saving lives and protecting property. So. Շաշունակալություն կարծում եմ, սա այն համապարպակ մոտեցումներից մեկն է ամբողջական ծիկլի, որը ուծ է մեր մում շատ դեպքերում և պակասմ է, ոչ մեն պլանի նախագծում է ամբողջ շխթան գործողությունների իրականացմ Պարոն պիտր տեկեր սեին, շահանակելի է մեր խոսակցումը թիկին մնացական այն հետ ծեխնորոգյանների զարգացման ուղությանդ, բան դեկեր ստուկ ներկասում է մի կազմակերպություն, որը մշակում է հանպատասխան ծեխնորոգյաններ, � կյանք իրանց ամենորվա գործունանության ընթացքում, իրազեկվարության բարսացման տեղեկատվության ավելի լավ մաչելի համակարքի շնորիվ։ Հնդրում է ձեզ երկու բարով ներկայացնել այն հիմնական Եվ դրանից երնելով, հաշվի արնելով զարգացման տենդենցները, եվ այսօրվա իրականությունում տեղեկատվական եվ այլ ծեխնալոգյանների որեցոր և նուշտական պոպոխվող եկո համակարգը, ինչի վրա դուխոր հաղորուն տեղեկատվական համակարքի զարգացման հետ։ So, uh, thank you, uh, Georgie. Um, first, I'd like to make an, an, a general statement on uh, how technology companies see the wildland fire uh, market. Uh, so far, it has not been very high on the uh, priority list uh, because uh, a lot of the wildland fires, uh, with the exception of, uh, of the U.S., have been in areas which are uh, not always considered to be the most interesting for technology companies. Um, so therefore, um, a lot of uh, technology companies, and I have to admit ours is the same, we have been focusing on other uh, first responder technologies. Two priorities at the moment are the urbanization of this, uh, this world, so more um, uh, high-rise buildings, uh, if a fire occurs on the 20th floor, how are you going to rescue people? The use of different materials, houses are better isolated, so that has an uh, impact on, uh, on fires as well. Uh, so there's a lot of um, also pressure from uh, first responders uh, in uh, Western Europe and the US um, to, to address that issue. How can uh, technology help fighting fires at high-rise buildings or different materials. Also, there's a high focus on the electrification of the uh, society at the moment. Um, there are two main things, is solar panels. Um, uh, if you have a building with solar panels, they catch on fire. It's relatively uh, 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 challenging to, to fight a fire because there is always some, uh, some power still um, uh, uh, in, in the panels. So that's a risk for, for first responders. And also electric vehicles, they have batteries. If a, uh, a battery in an electric vehicle gets damaged, it can cause a, a fire which cannot be extinguished which is a problem because they need to let it burn for uh, and cool down for four days uh, on, on an average. So wildland firefighting has not been a top priority. However, we've seen in uh, recent years some, uh, some changes in that uh, mentality. Um, as an example, uh, a couple of years ago in Portugal, there was a huge uh, fire where about 40 people lost their lives. Uh, last year in, in Sweden, a big uh, wildland fire. Uh, and also in the past years, in, uh, in, in especially the US, in uh, California, 
uh, houses of uh, yeah, wealthy people are, are burning. And if Hollywood is on fire, not for uh, the sake of making a movie, but if it is uh, damaging their property, it will get the attention. Um, also, in other parts of Europe, in, in, uh, in Greece or, or Spain, when your private uh, vacation house is at danger because of fire, there is more and more uh, 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 demand or pressure on the industry to, uh, to address this, uh, this issue. Um, right now, um, as far as all the technologies, uh, I believe uh, thermal technology is uh, the most prominent uh, one. Uh, and for those of you who are not familiar with the uh, technology, uh, the thermal imaging, you are able to see and uh, measure heat. Um, so it can be used uh, in uh, early detection, it can be used during a firefighting, and it can also be used in the aftermath, so overall. Uh, what thermal imaging does, it uh, sees heat. Um, you can also measure the heat from, uh, from, a, uh, from a distance. Uh, it works uh, daytime, nighttime, so uh, even in total darkness you can use it. And um, it allows you to see through smoke. So as a first responder, you have the ability when there's a lot of smoke uh, uh, build up in the, in the area to, uh, to effectively see what, uh, how the, the fire is, is uh, progressing. Um, the, um, right now the, the, the challenge with the technology is still relatively expensive. Yeah? So that's an, uh, a hurdle uh, uh, across the world. Luckily because of the economies of scale and the wider adaptation of the technology also for other uh, applications such as uh, security or industrial, the, the price of the technology is, is going down, which opens a lot of opportunities uh, for uh, first responders. Uh, because, and it really depends on the priorities a local government sets, uh, firefighting is, uh, is, uh, does not always get the, the, the highest budgets. In the, uh, so there's always a fight for budget. And, um, um, and it, um, there are a lot of different uh, yeah, uh, investments which need to be done by, by first responders. Um, what uh, the, the trend we are seeing right now is that um, the adaptation of thermal technology is uh, increasing, so that will help uh, first responders to more effectively uh, fight fires. But we, at the same time, we also see a very big challenge. Uh, the challenge is that uh, the uh, the image which is created from this technology uh, is not always uh, interpreted the, the right way and it is not connected to other uh, systems. So as, uh, you, if, if you're using a thermal sensor on, an, on a drone, um, uh, you have that uh, capability of, of reading the temperature of the area you're seeing. You can monitor the uh, uh, dynamics uh, a little bit. Um, but you need to have a trained eye uh, to do the analysis. Uh, so that's a little bit a uh, uh, challenge at, uh, at the moment. It's, uh, it's not only the training, but seeing the, the image uh, is, is one thing, but you need to uh, have input from other uh, sources as well. And uh, one of the earlier speakers was talking about connecting uh, data. So what is the wind direction? What type, uh, what is the vegetation? What is the uh, humidity? Uh, where is uh, the, is there a local supply of, of water? That is not always taken into consideration. So uh, if you would like to use technology uh, at its uh, full capacity, uh, you should not look at just that technology, but you need to, um, add and, and, and ask for that input from other uh, sources uh, as well. From a technology uh, uh, point uh, of view, so thermal imaging, uh, we're working on, on getting it uh, at, uh, more cost effective. We're, getting it, uh, we're also working on getting it much more powerful so you, that you will able to detect fires from a, a much uh, further uh, distance. But what we are building in, in is also decision-making uh, uh, tools. So working with algorithms, um, helping the user, which may not use this technology on a daily basis, but maybe uh, a few times uh, a year, or maybe you only use it every once, every two years, um, uh, making uh, the technology uh, available so he can really, uh, or he or she can really uh, use it. So the decision-making 
uh, support in these uh, uh, sensors is is the, the focus of uh, not only us but also other uh, technology companies in the in the market. Um, but as far as um, as, as uh, our advice in general for um, uh, policymakers is uh, first you need to uh, come with a, a strategy because uh, I have seen in a lot of uh, uh, markets, including yeah, even US, uh, Netherlands, Germany, uh, uh, fire uh, departments or first response organizations are just buying the technology, such as a drone, uh, because they think it's the, the holy grail, but they don't have a plan. So make sure that you have a plan and that uh, uh, you see, uh, as an example, a drone with a thermal imaging uh, sensor as part as an uh, as an, a complete uh, system. So uh, don't buy it because of the uh, because it looks interesting or uh, it, 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 it or if because you've seen it on TV and it, it works uh, works nice. So make it part of your uh, of your complete uh, plan. Um, Secondly, and that is most important, is training, training, training. It's uh, technology. Um, if you would like to use it to its uh, uh, best capacity, you need to learn about it. And uh, we've seen also in a lot of cases that people, they buy it, they fly it, and they don't use that information because they don't know how to do the interpretation. And my advice is, uh, also here for Armenia, is not to uh, try to reinvent the wheel, but reach out to, to other countries where uh, user thermal technology is, uh, is, is widely used uh, in, the, in the US, in, uh, in Southern Europe, um, in Australia. If you have contacts there, uh, please, uh, please use them. There are also a couple of international um, forums uh, active in this field. Um, as an example, the uh, American NFPA, uh, uh, they have a, um, a section on wildland fires, they can provide uh, uh, help. Uh, there are uh, private and, uh, and non-private organizations in Europe, which also uh, help in uh, giving support on how to best tackle uh, um, uh, wildland fires using technology. So my advice is uh, uh, make a plan and reach out to people who've done it uh, before. And do, just don't buy the technology, uh, just to, to have the technology, because that doesn't make sense. So reach out and, uh, and start planning. Thank you very much, Peter. I think this is very important because there is a certain tendency right now and sometimes we could observe the development of technologies just for the sake of technologies. Of course, we shouldn't, uh, when you invest in your will, as you said, uh, we have to be quite selective in terms of selection. We need to have more straightforward strategy. And of course, uh, we need to be able to adjust properly to the local conditions because countries are different. It is clear that the menu of technological options is quite big and we cannot actually uh, deal with all of them. And there is no reason they need to be cost effective, etc. Thank you.